Hello everyone, welcome to English Lit Lectures. Today we will discuss about a famous and beautiful poem by Robert Browning, My Last Duchess. Shurutei amra Robert Browning shomporke ekto jene nebo. Robert Browning was born in 1812 in England. His father was a bank clerk and his mother was an artist. Eta jana jai je the Browning family had a vast personal library jekhane 6000 er opore boi chilo ar ei library collection e greek hebrew latin ei somosto bhashar boi chilo ebong french italy ebong spanish bhashar boi o ei library te chilo eta shona jay robert browning matro 14 bochor boyoshe tar babar guidance e greek latin french ei somosto language gulo shikhechilen Browning attended the University of London in 1828. He married Elizabeth Barrett Browning in 1846. And Elizabeth Barrett, she was also a renowned poet by the time. My Last Duchess is a dramatic monologue. And it was published in 1842. When it was published in 1842, the original title was Italy. Italy name prothom eta published hoye chilo. But the title was changed to My Last Duchess Ferrara in 1849. 1849 e title ta ke change kora hoye chilo ebong tokhon tar naam dewa holo My Last Duchess Ferrara. To shurutei amra dramatic monologue ki eta ektu jene nebo. Jehetu a poem ta acta dramatic monologue. Dramatic monologue was popularized specially by Robert Browning. Ar a dramatic monologue bishesh kichu features ruheche. Jamun ekhane a poem amra dekte pavo je akjon single person tini hochen speaker. Mane dramatic quality jerokom hoi je dialogue thake bivino character tadir. Uh, speech gulo bole to dramatic monologue ekjon single person thaken tini tar uh, speech bole jan jar madhyome amra whole poem er je theme seta bujhte pari ebong ei poem ta shuru hobe ekta specific situation e at a critical moment ei rokom ekta moment e ekjon speaker bole jaben ar ei je speaker tini address korben kauke address kore kotha gulo bolben কিন্তু যে লিসনার বা যাকে অ্যাড্রেস করে তিনি বলছেন সেই লিসনারের প্রেজেন্স আমরা আমরা যারা রিডার তারা বুঝতে পারবো কিন্তু সেই লিসনার সাইলেন্ট লিসনার থাকবে মানে যে শুনছে তার কোনো স্পিচ এখানে থাকবে না স্পিকার বলে যাবেন কিন্তু আমরা পড়ে বুঝতে পারবো যে স্পিকার কাউকে উদ্দেশ্য করে মানে তার কথাগুলো বলছেন আর এই ড্রামেটিক মনোলগে আমরা সব সময় এই স্পিকারের একটা মানে সাইকোলজিক্যাল মুভমেন্ট বা তার সাইকোলজিতে কি চলছে তার ক্যারেক্টার কি তার টেম্পারামেন্ট কি এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারব এই ড্রামেটিক মনোলগে তো এরপর আমরা সরাসরি চলে যাব মাই লাস্ট ড্যাচেস পোয়েমটাতে তো এখানে তিনটে ক্যারেক্টারের প্রেজেন্স আমরা বুঝতে পারব প্রথমত যে স্পিকার মানে ডিউক অফ ফেরারা যে পুরো কবিতাটা যে বলে যাচ্ছেন কবিতার কথাগুলো ডিউক অফ ফেরারার স্পিচ তিনি একজন ওয়েলদি অ্যারোগেন্ট ভিডিওয়ার আর তার একটা সুনাম রয়েছে বা খুব ফেমাস ফ্যামিলি নাইন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড নেম বলা আছে কবিতাতে সে হচ্ছে স্পিকার তার যে সাইলেন্ট লিসনার যে তার এই কথাগুলো শুনছে সে হচ্ছে একজন ম্যারেজ ব্রোকার তিনি এসেছেন নেগোসিয়েট করতে আর একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আর মাই লাস্ট ড্যাচেস যে কবিতাটার নাম দেওয়া হয়েছে এখানে লাস্ট ড্যাচেস আর একটা ক্যারেক্টার যদিও সে মৃত সে হচ্ছে এই ডিউকের ফর্মার ওয়াইফ মারা গেছেন তো তার কথা বলা হচ্ছে তার ছবির কথা বলা হচ্ছে যদিও সে মৃত এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে নেওয়া খুব জরুরি যে এই পোয়েমে যে ডিউকের কথা বলা হচ্ছে 
ধরে নেওয়া হয় এই ডিউক অ্যাকচুয়ালি ডিউক অ্যালফানসো দ্য সেকেন্ড ডি এসটে তিনি ইটালিয়ান একজন ডিউক হু ম্যারেড আ গার্ল লুক্রেজিয়া ডি মেডিসি লুক্রেজিয়া ডি মেডিসিকে ডিউক অ্যালফানসো দ্য টু ডি এসটি বিয়ে করেছিলেন আর এখানে যে লাস্ট ডাচেসের কথা বলা হচ্ছে ধরে নেওয়া হয় এই লাস্ট ডাচেস হচ্ছে লুক্রেজিয়া ডি মেডিসি যখন এদের বিয়ে হয়েছিল তখন ডিউকের বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং লুক্রেজিয়ার বয়স ছিল চোদ্দ বছর তারপর লুক্রেজিয়া সতেরো বছর বয়সে মারা গেছিল আর ধরে নেওয়া হয় যে তার এই ডেথটা খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না তাকে কোনোভাবে পয়জন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল যদিও সেটা প্রমাণিত হয়নি তো সেই গল্পটাই ধরে নেওয়া হয় যে মাই লাস্ট ডাচেসের গল্প ডিউক অফ ফেরারার গল্প হিসেবে আমরা মাই লাস্ট ডাচেসে দেখব তো এবার আমরা সরাসরি টেক্সটে চলে যাব টেক্সটে এখানে বলা হচ্ছে শুরুতেই যে দ্যাটস মাই লাস্ট ডাচেস পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল এই যে কবিতাটা শুরু হচ্ছে একটা অ্যাব্রাপ্ট বিগনিং রয়েছে হঠাৎ করে যেন কেউ কিছু বলছে মানে যে স্পিকার এখানে ডিউক অফ ফেরারা তিনি তার যা বক্তব্য সেটা শুরু করছেন দ্যাট ইজ মাই লাস্ট ড্যাচেস পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল এই যে আমার লাস্ট ড্যাচেস আমার ফরমার ওয়াইফ পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল এই দেওয়ালে তার এই যে ছবিটা লুকিং অ্যাজ ইফ শি ওয়ার লাইফ দেখে যেন মনে হচ্ছে সে এখনও জীবিত তার মানে এই লাইনটার মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে মাই লাস্ট ড্যাচেস বলতে যাকে বোঝানো হচ্ছে সে ড্যাচেস এখন আর বেঁচে নেই আই কল দ্যাট পিস আ ওয়ান্ডার এই যে পিস পিস বলতে এখানে পিস অফ আর্ট তার যে ছবিটা রয়েছে সেটা আই কল দ্যাট পিস আ ওয়ান্ডার এটা একটা বিস্ময় মানে এই পিসটা এতটাই সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে মানে এর যে আর্টিস্টিক কোয়ালিটি সেটা মারাত্মক রকমের নাও ফ্রা প্যান্ড লভস হ্যান্ডস ওয়াট বিজিলি আ ডে আর এই ছবিটা যিনি এঁকেছেন তিনি একজন রিনাউন্ড আর্টিস্ট ফ্রা প্যান্ড লভস তার নাম ফ্রা প্যান্ড লভ এই ছবিটা এঁকেছেন ওয়াট বিজিলি আ ডে যেহেতু তিনি খুব মানে রিনাউন্ড একজন ফেমাস একজন তাই বলা হয়েছে যে ওয়াট বিজিলি আ ডে এক দিনের মধ্যে তিনি এই ছবিটা আঁকার সময় তিনি দিয়েছেন এত বিজি হওয়া সত্ত্বেও অ্যান্ড দেয়ার শি স্ট্যান্ডস আর এই যে এখানে সে দাঁড়িয়ে আছে শি বলতে ডাচেস এখানে আমার ওয়াইফ এখানে সামনে রয়েছে উইল্ট প্লিজ ইউ সিট অ্যান্ড লুক অ্যাট হার এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মুগ্ধ করছে প্লিজ করছে সিট অ্যান্ড লুক অ্যাট হার বসুন এবং তার দিকে দেখুন আই সেইড ফ্রাপ অ্যান্ড লভ বাই ডিজাইন ফর নেভার রিড স্ট্রেঞ্জার্স লাইক ইউ দ্যাট পিকচার্ড কাউন্টেন্স দ্য ডেপথ অ্যান্ড প্যাশন অফ ইটস আর্নেস্ট গ্ল্যান্স আই সেইড ফ্রাপ অ্যান্ড লভ বাই ডিজাইন মানে ফ্রা ফ্রাপ অ্যান্ড লভ এই ছবিটার ডিজাইন করে ডিজাইন করেছেন বা ছবিটা তিনি এঁকেছেন সেটা বলা হচ্ছে ফর নেভার রিড স্ট্রেঞ্জার্স লাইক ইউ আপনার মতো যারা স্ট্রেঞ্জার বা আগন্তুক যারা এই ঘরে আসে বা দেখার সুযোগ পায় দ্যাট পিকচার কাউন্টেন্স পিকচার্ড কাউন্টেন্স বলতে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন অফ ডাচেস এই যে ছবিটা আঁকা রয়েছে তা সেই ছবির যে ডাচেসের যে মুখ সেই মুখটার কথা বলা হচ্ছে দ্য ডেপথ অ্যান্ড প্যাশন অফ ইটস আর্নেস্ট গ্ল্যান্স তার মুখের মধ্যে যে ডেপথ রয়েছে যে গভীরতা যে প্যাশন রয়েছে যেটা এই ছবিতে ফুটে উঠেছে দ্য ইটস আর্নেস্ট গ্ল্যান্স তার এই তাকানোর মধ্যে গ্ল্যান্স বলতে তার এই যে ডাচেসের যে চোখের চাউনি যেটা ছবি আঁকা হয়েছে সেটার কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে একটা ডেপথ রয়েছে একটা প্যাশন রয়েছে বাট টু মাই সেলফ দে টার্নড শুধুমাত্র আমি এটাকে মানে লোকের সামনে রিভিল করি এখানে বলা হচ্ছে যে একটা কার্টেন দিয়ে ঢাকা থাকে সব সময় এই পোর্ট্রেটটা সেটা শুধুমাত্র আমি রিভিল করতে পারি বা কার্টেনটা সরাতে পারি সিন্স নান পুটস বাই দ্য কার্টেন যদিও এই কার্টেনটা এই পর্দাটা কেউ সরাতে পারে না আই হ্যাভ ড্রন ফর ইউ আমি এটা আপনার জন্য করলাম বাট আই শুধুমাত্র আমি এই যে আই কথাটা দুবার বলা হয়েছে রিপিট করা হয়েছে তার মানে এখানে একটা মানে কন্ট্রোলিং পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে যে যে স্পিকার তার যে কন্ট্রোল অ্যান্ড পাওয়ার ওভার দ্য পেন্টিং অ্যান্ড ওভার দ্য গেস্ট যে গেস্ট এসেছেন 
মানে যে শুনছেন লিসনার মানে সেই ম্যারেজ ব্রোকার অ্যাকচুয়ালি তিনি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন ডিউকের কাছে ডিউকের আগের ওয়াইফ ডাচেস মারা গেছেন যার ছবিটা এখন রয়েছে তাই আর একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তিনি এসেছেন এবং তাকে এই কথাগুলো ডিউক বলছেন তো ডিউকের এই যে স্পিচটা রয়েছে তার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি কিন্তু ডাচেসের মেমোরি নিয়ে কেয়ার করছেন না বরং তার পেন্টিংয়ের যে একটা আলাদা স্টেটাস রয়েছে সেটা নিয়ে তিনি বেশি কেয়ারফুল বারবার ফ্রাপ অ্যান্ড লফের কথা বলেছেন দুবার রিপিট করেছেন নামটা যে ফ্রাপ অ্যান্ড লফ একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট তাকে দিয়ে তিনি ডাচেসের এই ছবিটা আঁকিয়েছেন এবং তার নিজের মধ্যে একটা মানে পাওয়ারফুল এবং একটা অ্যারোগেন্ট ব্যাপার রয়েছে সেটা তার স্পিচের মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি নেক্সট লাইন অ্যান্ড সিমড অ্যাজ দে উড আস্ক মি এবং সিম বলতে মনে হওয়া অ্যাজ দে উড আস্ক মি এখানে দে বলতে যারা স্ট্রেঞ্জাররা আসে ওই যে লাইনটা শুরু হয়েছিল যে লাইনটা শুরু হয়েছিল এটা দিয়ে যে দে টার্নড মাই সেলফ দে টার্নড এই দের কথা এখানে বলা হচ্ছে যারা স্ট্রেঞ্জাররা তাদের কথা অ্যান্ড সিমড অ্যাজ দে উড আস্ক মি যে স্ট্রেঞ্জাররা যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে ইফ দে ডার্সড যদি তাদের সাহস হয় যদি তাদের ডেয়ার থাকে তবে তার মানে এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে সে কতটা পাওয়ারফুল তাকে কোনো কথা বলতে গেলে সাহস প্রয়োজন হয় হাউ সাচ এ গ্ল্যান্স কেম দেয়ার কিভাবে এত সুন্দর একটা গ্ল্যান্স এত সুন্দর একটা চাউনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিটাতে মানে এখানে ছবিটার প্রশংসা ডাচেসের প্রশংসা ঘুরিয়ে আবার আর্টিস্টেরও প্রশংসা করা হচ্ছে যে সেটা বলতেও সবার সাহস হয় না যে এত সুন্দর একটা গ্ল্যান্স কি করে এই ছবিটাতে এলো সো নট দ্য ফার্স্ট আর ইউ টু টার্ন অ্যান্ড আস্ক দাস তুমি প্রথম নও যে এই এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো স্যার ইট ওয়াজ নট হার হাজব্যান্ডস প্রেজেন্স অনলি যে কি করে তার মুখে এই গ্ল্যান্সটা এলো তার উত্তরে বলছেন স্পিকার যে স্যার ইট ওয়াজ নট হার হাজব্যান্ডস প্রেজেন্স অনলি এটা শুধুমাত্র তার হাজব্যান্ডস হাজব্যান্ডের যে প্রেজেন্স তা নয় মানে আমি উপস্থিত ছিলাম বলে তার মুখে এত সুন্দর একটা চাউনি এসেছিল সেটা নয় কল দ্য স্পট অফ জয় ইন টু দ্য ডাচেসেস চিক এই যে এই তার চাউনির মধ্যে যে স্পট অফ জয় রয়েছে স্পট অফ জয় বলতে একটা ব্লাশ বা লাজুক একটা ভাব ডাচেসের চিক তার গালে যেটা ফুটে উঠেছে সেটা তার কারণ শুধুমাত্র আমার প্রেজেন্স নয় পার হ্যাপস ফ্রাপ অ্যান্ড লভ চান্স টু সে হয়তো বা ফ্রাপ অ্যান্ড লভ চান্স টু সে এটা বলেছিলেন বা তার এটা বলার সুযোগ হয়েছিল যে হার ম্যান্টাল ল্যাপস ওভার মাই লেডিস রিস টু মাচ ম্যান্টাল বলতে যেটা দিয়ে ঢাকা থাকে ওড়না টাইপের জিনিস সেই ওড়নাটা বা ঘোমটাটা তার রিস্টে খুব বেশি পরিমাণ পড়ে গেছে বা রিস্টটা খুব বেশি ঢাকা হয়ে গেছে এই কথাটা বলেছিল বা হয়তো এটা বলেছিল যে পেইন্ট মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রডিউস দ্য ফেইন্ট হাফ ফ্লাশ দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রোট যে আমার এই পেইন্ট বা আমার এই আঁকা মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রডিউস নিশ্চয়ই এটা রিক্রিয়েট করতে পারবে না দ্য ফেইন্ট হাফ ফ্লাশ হাফ ফ্লাশ বলতে ওই ব্লাশ বোঝানো হচ্ছে যে হালকা যে লজ্জা পাচ্ছে সেইটা দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রোট যেটা তার ঠোঁটের কোণে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে এটা আমার আঁকা কখনোই ফুটিয়ে তুলতে পারবে না তার মানে আমার আঁকার থেকেও বেশি সুন্দর মানে পোলাইট কমপ্লিমেন্ট বা পোলাইট কমেন্টস যেটা ফ্রাপ অ্যান্ড লভ করেছেন তো ইট দিস কমেন্টস হ্যাড দ্য রিজন্স এনাফ টু ব্লাশ তাই হয়তো ডাচেস লজ্জা পেয়েছিল আর সেই কারণেই তার মুখে এত সুন্দর একটা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন এসেছিল তাহলে এই কমেন্টটার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে সে শুধুমাত্র ডাচেসের প্রশংসা করছে তা নয় বরং ডাচেসের অ্যাগেনস্টে একটা কমপ্লেইনও ছিল ডিউকের যে আমার প্রেজেন্সের জন্যই তার মুখে এই এক্সপ্রেশনটা আসেনি এটা একটা তার আক্ষেপ সাচ স্টাফ ওয়াজ কার্টিসি এই কথাবার্তাগুলো অ্যাকচুয়ালি সৌজন্যতামূলক সি থট সে ভেবেছিল 
एंड कज इनाफ फर कलिंग आप द स्पट अफ जय कथागुलर मध्य जथेष कज छो जे तार मध्य ब्लस्ट स्पट अफ जयटा तर मुखे एस शी हाड अ हार्ट हाउ हाउ शाल आई से तर एम एक हृदय छो हाउ शाल आई से हमें कि टू सून मेड ग्लैड खूब सहजे से आनंदित उठत टू इजिली इमप्रेसड खूब सहजे ताके इमप्रेस करा जित शी लाइकड व्हाट एवर शी लुकड ऑन से समस्त किचु पचंद करत जा देखत एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर एवं से सब किच देखत समान भाव सबकि दिखे तर नजर छो तर मैं इखान डिउकर एक आक्षेप जे डिउकर जेहेतु एक मैं फेम रे एक स्टेटास रे से ही स्टेटासा जान बैचेस ठीक ठाक मेनटेन करते डिउक सब समय केयरफुल तर स्टेटास दैट सल्व फर टूडेज भिडियो नेक्स्ट जो लाइनगुलो बाकी रही सेगल नेक्स्ट आकटी भिडियोते आलोचना करब खूब शीघ्र से भिडियो तुम्हारे आसचे जदि भिडियोगो तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिओ और बसि बसि लाइक कमेंट शेयर कर तुम्हारे जा जा प्रयोजन टपिक रे सेगल अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर जानाओ आप चेषा करब तुम्हारे प्रयोजन अनुजाई नतून नतून भिडियो नहीं आसार टिल दें लाभ लिटरेचर एंड स्टे उथ इंगलिश लिटलेक्चार्स